Ahoj, já jsem William Korbel, aktuálně jsem producent ve studiu Hangar 13, taky známým jako Tukej Czech a po večerech děláme s pár lidma na vlastním projektu Dig and Fly. Ke hrám jsem se dostal poměrně brzo, už někdy na základné škole. Doma jsme měli PMD, ty hry tam teda jako nebyly nic extra, byly to takové víc fakt jednoduché záležitosti. Jako příklad bylo to nějaké autičko, které se pohybalo v koridoru, který víceméně jenom měnil tvár a šířku, ale později jsme se dostali doma k Ataričku, konkrétně Atari 800XE, a to už byla teda větší zábava. Tam ty hry byly mnohem, mnohem propracovanější, už měly nějak ten příběh, grafiku. A co si jako na tu dobu hodně vzpomínám, tak to bylo právě ten způsob třeba z nahrávání těch her, co jako asi ta mladší, teda ta terajší generace úplně jako nepozná nahrávání her podle zvuku. Doteď se divím teda, jak mohli vydržet ty tlačítka toho pretáčení a play, protože to člověk musel neustále mačkat, aby našel ten začátek té hry a mohl se to nahrát. Takže to bylo jako, jako hodně zajímavé, zajímavé období. A vtedy to byl asi takový první moment, kdy jsem se poprvé dostal k nějaké tvorbě her. Vím, že jsem doma našel knížku programování Basicu. A byly tam celé kódy různých programů a jeden z nich byla hra. Tak jsem si říkal, super, tak si zkusím jako naprogramovat vlastní hru. Vůbec jsem teda jako netušil, co, co je tam napsané, ale krásně jako řádek pořádku jsem prostě to popsal, jako byl to nespočet stránek a trval poměrně dlouho, kým jsem našel všechny ty preklepy a podařilo se mi to skompilovat, ale ta hra běžela. Myslím si, že to bylo něco ve stylu Arkanoid, ale byl to jako fakt příjemný pocit jako vidět jako něco, něco reálného, i když jsem vůbec neviděl, jakým způsobem jsem to vytvořil. A, takže to byl takový jako první, první kontakt s tím, s tím herním vývojem. Pak znova to bylo na Ataričku vlastně ještě s jedným kámošem, který, myslím, že i pracoval pro Caldron. Taky ještě na základné škole jsme, on teda jako měl strašně rád fotbal, tak říkal, že jsme mohli zkusit udělat nějaký fotbalový manažer. Takže takové jako hodně velké sousto pro dva lidi, kteří jako neměli úplně, úplně jako zkušenosti tady s tímhle. Něco jsme vytvořili, ale do zdárného konce se nám to teda jako nepodařilo dotáhnout. Takže to byla taková jako kdyby druhá, druhá hra tady ještě na těch osmi bytech. No a to mě jako inspirovalo právě, že by jsem mohl zkusit se jako naučit programovat, vlastně pochopit třeba, co bylo právě v té knížce, jakože proč to takhle jako bylo napsané. A to bylo, myslím, v páté třídě na základní škole. Jsem viděl na nástěnce, že je jako kurz programování pro čtvrtáky. Říkám si, paráda, jsem páť, jak to by se mohlo zvládnout, ne? Tak jsem se teda jakože zapsal. A bylo mi takové, takové jako divné, že se to probíhá jako na gymnáziu. Jo? Říkám si, tak asi kvůli prostorům, že tam mají prostě asi jako lepší místnosti, tak jsem tam došel. A ono to bylo teda pro čtvrtáky, jo? ale pro čtvrtáky jako středné školy a nezákladní školy. Jo? Takže jsem tam byl jako, jsem tam udělal takové dost velké halo, že takový mrňou se tam ukázal. Ale jako zajímavě jako dobře a skutečně jako se mě snažili vysvětlit, myslím, že tady to bylo Pascal, programovací jazyk, takže tady jsem jako začal pomaličky chápat to programování, různé cykly a podobně. A, ale nebylo to úplně ten směr, který jako mě tak lákal, jako ten, to programování skoro mě bavila ta tvorba, vlastně vymýšlet něco. A no a pak jsem se klasicky dostal k PC, to ještě vtedy ty konzoly moc nebyly, takže to kámoš koupil, nebo rodiče jeho koupili první PC, to byla 386, tak to byl úplně zážitek prostě hrát tam ty hry, Prince of Persia a, a podobně. No a pak to pokračovalo takovým zajímavým elementem uh, multiplayer, jo, který v té době jako ten internet moc nebyl a objevily se hry jako Doom nebo Command and Conquer a říkali jsme si, že prostě to chceme zkusit online, ale jak to udělat, tak uh, my jsme bydleli v jedné bytovce, tak jsme natáhli z třetího patra uh, úplně do přízemí prostě mega dlouhý seriál port, 
a ono to fungovalo, takže jako to bylo úplně jiný svět zrazu jako z těch single player her, takhle jako jsme mohli hrát ten multiplayer, takže jako ještě věcí, větší motivace vlastně zůstat u těch her a vůbec nějakým způsobem se jim věnovat. No a pak vlastně po tady tomhle uh, jsem začal na vysoké škole a podobně, ale pořád jsem chtěl nějak se dostat do toho herného průmyslu. A jednou jsem v skóre viděl inzerát od Petra Vochosky, že zhání lidi do bratislavské pobočky Illusion Softworks. Tak jsem tedy zareagoval ten inzerát, ale už bohužel to místo bylo plné, ale říkali, že budou možná potřebovat nějaké designéry na tvorbu, tvorbu levelu do neoznámeného projektu a že když se naučím tvořit v nějakém editoru, tak že by mě mohli vzít. Tak mě vtedy ještě, protože jak říkám, vtedy ten internet nebyl tak, tak běžný, tak mě poslali v balíčku ještě CD právě s tím editorem, s nějakýma návodama a podobně, tak jsem vlastně začal tvořit tady v tomhle, poslal jsem jim to a měl jsem to štěstí teda, že mě vzali na pozici designéra. Takže to byl takový jako poprvé jako full time job v hernom průmysle. Tam jsem se dostal na projekt Chameleon, co je takový troška, bych řekl, nedoceněný projekt tady v Čechách nebo v Československu, co je troška škoda, protože ten projekt si myslím, že měl velký potenciál. Ono ta hra nakonec vyšla, bohužel bez nějakého většího marketingu, nevyšla ani celosvětově. Pokud se dobře vzpomínám, nakonec to vyšlo, myslím, jenom v Čechách, na Slovensku, v Rusku, v Polsku a možná ve Španělsku. Takže v Americe a podobně to se nikdy jako neobjevilo, co je velká škoda. Ta hra byla dělaná na engine Mafie jedničky. Byla to steltová záležitost. Ten hráč se mohl přepínat mezi first person a third person, co bylo takové jako neobvyklé na tu dobu. Plus tam byly ty stealth prvky. A co bylo pro mě jako hodně zajímavé, bylo, že každá ta mise se odehrávala skutečně v jiném, v jiném státu, v jiném městě. Tam byl prostě Libanon, Afganistán, Jirsko, takže jako skutečně ty prostředí byly úžasné, každé bylo úplně jiné. Ta hra byla možná fakt dohrať kompletně v stealth, v stealth pozici. Bylo to možné dohradit akčně, ale bylo to extrémně těžké, ale dalo se to. Chtěli jsme právě, jako aby to bylo možné dohrať tady ty mahle dvoma, dvoma způsobama. Stay where you are. Shoot him down. Jaké bylo dělat na engineu mafie stealth hru? Jakože ta mafie totiž není úplně moc stealth. Ne? Není, není. Byla to výzva, ale na počudování ten engine v celku jako byl tak univerzálně udělaný, že to šlo, že to šlo poměrně dobře, jak kdyby předělat. A měli jsme jako i šikony vlastně programátory, kteří byli schopni jako to zmodifikovat, aby, aby to tam šlo. Takže zase až tak jako velký problém tady v tomhle to v tomhle to nebylo. Jo. Co se týká toho, toho engineu. Jo. Ono skutečně tady u těch uh, engineů, které jsou dělané uh, interně uh, vlastně pro, uh, pro požadavky studia, tak je, má to své výhody a nevýhody. Uh, ty výhody jsou právě v tom, že uh, se to jednoduše přizpůsobuje právě tím tým titulům. Uh, nevýhoda je potom vlastně, že častokrát ty tooly pro ty vývojáře, vlastně pro ty tvůrce, nejsou až tak úplně dotažené. Tak to je taková jako kdyby nevýhoda tady u těch toolů. Ale jako ne, nebyl to vysvětlen jako nějaký velký problém to předělat ten stealth. Hi Mike. Hi, you're here. It's open. Yeah, I peeked into it a bit. Professional curiosity, you know. Hmm. Příběh Hamelona teda byl o čem? Mm -hmm. Tvého otce, uh, on byl vel, velvyslanec uh, a byl zavražděn. A ty jako uh, celou vlastně tuhle věc si viděl a uh, rozhodnul si se, že uh, toho vraha uh, najdeš, že ho vypátráš a pomstíš se. A kvůli tomu si se stal agentem uh, CIA, aby si se dostával k různým informacím, které by ti právě pomohly uh, vypátrat toho vraha. A to ti vlastně umožnilo právě díky tady těmhle indicím uh, se dopracovat skrz různé ty krajiny a lidí uh, právě k tomu, kdo zavraždil toho tvého otce. Tak tohle byla taková jako nosní část toho, toho příběhu. Gate is closed to me. I should check the 
V době, kdy vyšel Chameleon, tak vlastně tenhle žánr byl docela populární, protože vycházel Splinter Cell, vycházel Metal Gear Solid. A mm-hmm. Vlastně škoda, že teda tím pádem jste se nedostali na ty trhy, kde tohle bylo populární. Jo, je, to, je to přesně tak. Ono v té době právě jako nastupoval právě trend tady těchto her. A my jsme chtěli na to reflektovat a jako tomu právě vznikal i ten Chameleon. A oproti tady tým hrám a měl jednu obrovskou výhodu a to byl právě ten, ta různorodost toho prostředí. Skutečně každá ta mise byla úplně v jiné krajině, bylo to úplně jináč graficky laděné, takže v tom si myslím, že byl obrovský benefit. A ten gadgetový systém, co jsme tam měli, byl fakt různorodý, takže byla tam skutečně přidaná hodnota oproti tým ostatním hrám, takže i ty hráči toho Splinter Cellu byste tam našli něco, něco nového. A to, že to jako nevyšlo, byla pro mě obrovská škoda, protože ono tak jako mafie zanechala nějaké jako jméno toho českého herného průmyslu ve světě, tak si myslím, že i ten Chamelon by nějakým způsobem zanechal tu stopu toho českého herného průmyslu ve světě. No ale bohužel se nestalo a nevyšlo to no, celosvětově, co je obrovská škoda. Bohužel ke koncu se studio zavřelo, bylo to fakt těsně už před dokončením. Ty důvody, kvůli čemu došlo, to bohužel nevím, to je skoro asi otázka potom na Petra Vochosku, že co přesně se tam stalo. Každopádně, vlastně když se to studio zavíralo, tak pár lidí mělo možnost se přesunout do brněnské pobočky na jiný projekt. A vím, že tedy hodně lidí se přesunulo do nově vznikajícího studia Tentacle. Tam myslím, že dělali Elveon, to byla nějaká RPG hra. Nakonec ani nevyšla, pokud si dobře vzpomínám. A já jsem tedy přemýšlel, že či zůstanu v Bratislavě, anebo se přesunu teda do brněnské pobočky. Nakonec to rozhodnutí jsem měl takové troška jednodušší, protože jsem měl přítelkyni v Brně, tak jsem si říkal, teda, že se přesunu do, toho, do, toho Brně, do té brněnské pobočky, když jako hodně právě kolegů zůstalo v té Bratislavě, takže jako nebylo to úplně jako jednoduché rozhodnutí. A myslím si, že jsem udělal dobře, protože skutečně potom to, co mě to umožnilo jako zažít v tom hernu průmysle, tak stalo to za to. Takže jsem se přesunul do brněnské pobočky, tam jsem začal pracovat na v podstatě ne úplně oficiálně oznámeném projektu, i když jako, více mě ty informace líkly. Bylo to Moskova Rapsody. Vím, že tady vlastně byl rozhovor přede mnou s Markem Rabasem, který jako dost o tom projektu jako mluvil, tak nebudu jako už opakovat, vlastně, o čem ten projekt je. A, a taky jako je škoda, že ten projekt se nedokončil. Byl to hodně, hodně zajímavý projekt. Takže tam jsem pracoval jako designer. A když ten projekt skončil, tak opět vlastně jsme byli v takové té situaci, protože ano, v té době, když jsme dělali tady tyhle hry, tak my jsme fakt to brali jako kdyby naše dítě. My jsme fakt pro ten projekt vždycky žili, pro nás to bylo to nejdůležitější. Není tak, jak kdyby ta firma, ale skutečně ten projekt, jakože jsme fakt investovali do toho strašně moc osobného času, prostě fakt jsme chtěli, aby ta hra byla super, aby prostě jsme byli na to hrdí. A když nám vzali tady tenhle projekt, tak to nás jako dost, dost jako ranilo, prostě fakt jsme to nesli těžce. A v té době byla tam taková určitá rivalita mezi Mafia týmem a Moskou Rapsody. Ono na jednu stranu to bylo super, že vlastně ty týmy jak kdyby měly tu motivaci se jako posouvat dál, jako být lepší než ten druhý tým, takže bylo to z tohoto pohledu jak kdyby dobré. A špatné to bylo z toho pohledu, že vlastně, když jsme potřebovali pomoc jako mezi sebou, tak ta ochota už nebyla taková úplně velká, protože že jo, když každý ten projekt chce být lepší, tak proč pomáhat tomu druhému. A právě když se to ukončilo a byla potom možnost, jako, že část těch lidí teda se přesune na mafiu, mafiu dvojku, tak nebyla tam úplně velká ochota. A současně jako nastala ta možnost, že bychom mohli se, se zahraničním partnerem založit nové, nové studio Patra Games. Já jsem vtedy, vlastně hodně lidí odešlo hned na začátku. Já jsem měl poměrně dobré vztahy jako s lidmi z Mafie dvojky, tak jsem přemýšlel, že či rovnou odejít do té vatry, anebo ještě jako zůstat teda v Mafia týmu a nějakým způsobem jim pomoct. Rozhodnul jsem se teda, že ještě tam zůstanu, že teda jim pomůžu, takže jsem pokračoval vlastně jako designer, dělal jsem na nějakých misích, plus jsem pomáhal s Ajčkem. Ale už jsem se jako nedokázal úplně zříct s tím projektem, už to jsem, pořád jako mě chyběl ten, ten původní projekt a ono jak člověk naskočí už na ten rozjetý vlak, už to není úplně, už to není úplně ono. A pořád mě jako lákalo začít to, to nové vlastně v, té, v to Vatra Games, že tam bude jako něco, něco nového a můžu začít od začátku, tak jsem se teda, teda nakonec rozhodnul, že půjdu tam za nima, za klukama. 
a přesunul jsem se teda do Vatra Games. A to byla jako další taková zajímavá zkušenost. A, a, to byl vlastně zahraniční partner, který měl zase jako nějaké svoje know-how, nějaké jako vědomosti právě jako z toho zahraničního trhu. No a tam jsme přišli do kontaktu s a, a, Konami a s projektem a, Silent Hill a Russian Attack. A to bylo jako dost jako moje srdcovky, protože má první konzole byl PlayStation 1. A tam jsem právě Silent Hill hrál. To byla taková jedna z těch prvních her, co jsem tam hrával. Takže fakt ta, ta představa, že budu moct dělat na uh, hře, která, uh, kterou jsem fakt jako měl strašně rád, to, to byla úplně úžasná. Jo. A ještě s Konami, že jo, Kojima tam vtedy byl, takže prostě úplně jako sen, jako hodně vývojáru. A takže fakt jsem byl úplně nadšený. Uh, já jsem teda z začátku byl, uh, jsem dostal na starost Rašna, tak takový menší projekt. Uh, některé lidi to možná znají pod uh, jménem Green Beret. Uh, myslím, že v Evropě to bylo Green Beret, uh, protože ono to jméno jako nebylo úplně. Uh, Rašna a tak, když se jako řekne rychleji, tak to je vlastně kdyby ruský útok, že jo, a ono ne, 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 nebylo to úplně jako korektné v, v té době v, Euro, v, Evropě, v Evropě, tak se používal právě ten Green Beret. Uh, ten projekt měl být poměrně malý, takže jsme měli menší tým, který na tom pracoval. Měl to být takový, těžko říct, že či remaster. Měl to být taková jako, kdyby předělávka právě toho Green Beretu. A to je vždycky takové jako to nejtěžší, protože když se předělává nějaký starší projekt, tak člověk jako balancuje na té hraně. Jo? Že udělat to skutečně jako jedna k jednej k tomu původnímu, a třeba jenom vylepšit tu grafiku a trošička tu gameplay, aby jako ty starí hráči jako viděli v tom to, co tam vlastně jako hrají kdysi, ale to zase jako neoslovit těch nových hráčů, že jo. A nebo to prostě udělat víc pro to nové publikum, ale co potom ty starší hráči, že jo, kteří právě chtěli jako vidět tu svoji starou hru, takže tam je strašně těžké jako najít ten balans, jo. A myslím si, že Rašna taky trošku jako na tady tohle doplatil, že ten balans se asi nepodařilo úplně jako dobré, dobré najít. A současně tam došlo potom i k nějakým změnám, ono ten projekt trošička víc nabopnal, byl to troška větší, ta kvalita se zvedla a bohužel v tom menším týmu už se nám to jako úplně nepodařilo dotáhnout do takového toho úplně stavu, jak bychom chtěli. Ale bez tak si myslím, že ta hra jako je dobrá a určitě jako stojí jako za, za, za to zkusit. No a pak vlastně jsem, byl, jsem se přesunul na Silent Hill. Uh, tam jsem měl možnost se právě jako dostat do kontaktu s japonskými designérama. A bylo tako zajímavé vidět vlastně tady ten svět uh, té japonské kultury, protože ona fakt funguje úplně, úplně jiným, jiným způsobem, nebo to jejich smýšlení je fakt jiné než to naše evropské. Jo? Sin, you go to hell for murder. Ten Silent Hill, proč vlastně, jak jsme se vůbec k němu dostali? Ono vlastně Konami chtělo trošička víc ten Silent Hill přiblížit tomu, tomu evropskému trhu nebo jít vlastně tomu americkému. A řekli si vlastně, když se tam, když dostane nějaký evropský tým, tak tam přidají nějaké takové ty víc západné prvky. Tak kvůli tomu vlastně jsme se i k tomu takhle jako dostali. Nebo jako byla to jedna z věcí. No a, ale pořád jsme jako měli, měli k dispozici právě tady ty lidi z Japonska, takže tam jsem fakt nabral strašně moc zkušeností 
Prostě věci, které pro nás jsou úplně absurdní, to jako vidět třeba zprávy na těch hrách od Kojimi, jo, že vlastně člověk jako si říká, jak na tohle jako, může někdo jako přijít, jo, tak oni to fakt takhle jako mají, že prostě oni to berou jako normální věc a jsou schopni jako takhle jak přemýšlet. Jo. Takže to byla taky jako vynikající zkušenost, tady ten, ten Silent Hill. Jako vy jste třeba měli svobodu ten, mm-hmm. v tom? No, uh, ta svoboda byla v celku velká. Uh, dali nám jako hodně, hodně jako prostor na to, uh, tam dát jako svoje, svoje nápady. A co se týká těch, těch japonských designérů, tam byla vidět ta obrovská pracovitost. Že skutečně jsem byl překvapen, jak oni byli schopni trávit nespočet hodin v té práci, skutečně dávat do toho maximum. A byli fakt perfekcionalisti, detailisti, nekoukali častokrát na ten realismus. Že dám příklad jako různé animace, že my když se dělá třeba z různé jako bojové umění a podobně, tak se snažíme jako častokrát vycházet skutečně z těch reálných věcí, aby skutečně ten pohyb korespondoval s tím, co jako v reálu, co je možné. A oni se jako nebáli ty hranice posouvat. Jo? Že vlastně třeba ta lidská bytost by ty klouby tak neohla, nebo prostě fakt to byli schopni dohnat do extrému. Ono to krásně vidět třeba na těch různých zbraních, jo? že když tam má nějaká postavička meč, tak je prostě obrovský. Jo? Evropské publikum nebo evropský vlastně vývojáři jako takhle velké zbraně Trebars by nepoužili právě z toho důvodu, že se víc blíží k tím k reálným věcem, takže třeba se podívat, jak to by bylo v tom středověku a použiju třeba zbraně tady z tohto. Jo? Že oni víc tam dávají tu fantazii, bych řekl, než, než jako naši evropský ty. Tím samozřejmě jako nechci říct, že bychom jako nebyli schopni jako tvořit takhle, nebo že bychom neměli tu fantazii, Jenom jako používáme to trošku jiným způsobem, jo? používáme jako trošku jiné, jiné věci. Jo? Ono možná i ty, třeba co mě jako, se mně líbí, jak dokážou oni pracovat s emocemi, s postavami. Jo? Že dokážou skutečně ty emoce vyhnat opět do toho extrému. Skutečně ty charaktery dokážou krásně vybudovat. Samozřejmě potom ten příběh nebo ty hry jsou poměrně dlouhé. Jo, oni mají třeba z 50 hodin na to, aby fakt vybudovali ten charakter té postavy a potom ty emoce jsou úplně někde jinde, než třeba jsou těch evropských her, které jsou rychlejší, je to třeba na 15 hodin, tam skutečně ten člověk jako není schopný tak vybudovat třeba z té postavy. Takže to, to byl takový jako dost velký rozdíl, třeba z, to jsem já tam jako viděl. Jaké jste potom měli Přijetí, když jste tu hru dodělali? No, já bych řekl, že nebylo vůbec špatné. Opět bylo takové trošku možná kontroverzní, že část lidí, právě protože jsme tam přidali ty evropské elementy, tak už říkají, no a to není ten, ten původní Silent Hill, kdyby to dělali Japonci, tak by to bylo prostě jako lepší. Ale zase byla část publika, která to chválila. Skutečně, že byli lidi, kteří říkali, to jako jeden z nejlepších Silent Hill, co hráli. Uh, takže byl takové jako půl na půl. Jo. Uh, nemyslím si, že by byly vysloveně nějaké špatné recenze. Uh, myslím si, že fakt stojí za to, to opět zkusit tu hru uh, a udělat si ten názor jako, jako samostatný. Jo. Uh, bylo super drba, že tam ten Silent Hill měl jako hodně konců, takže uh, bylo možné tam si zahrát uh, tu hru jako více do možnost má a ty konce byly fakt, fakt hodně různé. Jo. Takže já si myslím, že to nebylo vůbec uh, Přijato špatně na Silent Hill. A ty jako z hráčského pohledu si potom hrál ty další díly, co vyšly potom vašem? Nebo? No, bohužel jsem neměl tu možnost z důvodu času. Hmm. Tím právě, že jsem měl rodinu a současně jsem se věnoval právě i více projektům, tak už jsem skutečně jako, už se mě nedostával tolik času právě hrát tady tyhle AAA hry a už jsem se víc přesunul na, ten, na tu mobilní platformu. Že skutečně jsem začal vyhledávat ty hry, které jsou kratší, které mě umožní třeba si chvilku zahrát, položit ten mobil, když mi něco vyruší. A, takže už jsem se moc který k tomuhle jako nedostával. No. Co je troška škoda, no. ten čas chybí. Pretty impressive, ain't it? 
skončila ta spolupráce s Konami a neměli jsme tam potom už další projekt, tak jsme navázali spolupráci s dalším zahraničním partnerem a to bylo Exient. Exient se víc soustředil na takové různé předělávky, her a la CSR, nebo dělali různé porty právě Angry Birds na, na konzole a, a současně dostávali jako i nové projekty. A to byla zase taková další obrovská změna pro mě. Já jsem si jako do té doby říkal, že prostě už mě nemůže jako víceméně nic překvapit v tom hernom průmysle, že už jsem poměrně dlouho, že, jo, jako že už ty věci jako znám. A nebylo to tak, jako že byla to dost velká facka, protože to byl mobilní market. No, do té doby prostě AAA svět, že jo, klasické prémiové hry a teďka zrazu úplně něco jiného. Prostě to jsou hry, které fungují úplně jinak, jsou, musí být kratší, je to pro jiný typ publika, monetizace, do té doby se vůbec jako neřešila nějaká monetizace, že jo. V těch prémiových hrách je to, hráč to koupí, má to, hmm. když to v těch prémiových, teda v těch prémiových hrách, že jo, ten hráč to dostane častokrát zadarmo, Musíme ho vtáhnout dlouhodobě a pak vlastně nějaký má mít mikrotransakce, má třeba vlastně o ty peníze uh, získat. Takže to byl úplně jiný svět. Uh, tady jsme uh, měli možnost spolupracovat s Rovijem, takže zase obrovská zkušenost pro mě. Uh, vidět vlastně lidi, kteří uh, dělají na Angry Birds, takže vlastně tak, jak jsem měl u toho AAA světa možnost pracovat na Silent Hill, tak tady vlastně zase jako na Angry Birds, takže taky taková ikona vlastně pro, uh, pro mobilní, mobilní market. Uh, takže tam jsem se úplně musel naučit nové věci, úplně od základu. <kým> takže tam jsme dokončili uh, mobilní hru Angry Birds Go. Uh, to byla taková závodní hra ze světa Angry Birds. Uh, no a potom opět vlastně uh, došlo k ukončení spolupráce a už jsme si teda řekli, že zkusíme to kdyby uh, samostatně a vzniklo studio uh, Gamma Jun. Uh, tam už jsme to skutečně jako dělali vlastně jak kdyby pod svojí taktovkou. Bohužel se nám v té době úplně nedařilo získat nějakého investora, který by zafinancoval ty naše projekty, které jsme tam měli. Ale i skrz tady tohle se nakonec podařilo dokončit hru Take Cover. To já už teda jako jsem konce toho projektu nebyl, už jsem vlastně odešel dřív, ale poprvé tady tohle jsem pracoval ještě, nebo byl jsem osloven Petrem Vochoskou, protože rozjížděl nové studio Icarus Game, které se věnovalo Hidden Object hrám, takže zase jsem si říkal, no to může být jako zajímavé, to je zase jako nový typ her, říkám si, zkusím to, ale nechtěl jsem mě opouštět Gamma v té, v té době, protože byla tam super parta, dělali jsme vlastně fakt svoje, svoje věci, tak jsem to dělal popri tom, takže to bylo takové dost divoké období, to jako obdivuju jako s mojí rodinou, že to teda jako zvládla, protože to fakt bylo jako dvě práce full time, souběžně, takže 16 hodin jako denně. A opět to bylo zase něco jiného, protože tam bylo publikum většinou ženské publikum, starší ženy, takže člověk se musel jako naučit zrazu z těch stříleček, kde prostě sama krev a střílení prostě úplně jako změní to, to, to smýšlení. Takže zase další taková škola. Bohužel v ten moment, kdy jsme jako už měli jako vycházet s těma hrama, tak už to boom tady těch her opadlo, takže Petr se rozhodl teda, že, že to ukončí. Takže pak jsem se musel vlastně rozhodnout, co a jak dál, že či teda zůstanu v tom Gamajunu. Tím, že tam nebyl nějaký projekt, který by byl zafinancován investorem a nebyl tam vlastně jako něco, na čem jsme fakt plnohodnotně pracovali, Uh, tak jsem v ten moment jsem vlastně dostal ponuku uh, z Tukej, či se nechci vrátit. Já jsem chvilku přemýšlel teda, že či do toho jít, protože je pravda, jako, že v jeden moment Tukej jako neměl úplně jako dobrou pověst, uh, ale uh, věděl jsem, že tam došlo k hodně velkým změnám, takže jsem se bavil uh, s klukama, co tam byli, teda, že jak to tam vypadá tak a přesvědčili mě teda, že fakt je to mnohem lepší. A tak jsem se rozhodl teda, že jo, že opustím Gamma Junu, že se přesunu do Tukej, vrátím se tam a to už bylo na pozici producenta. A tam jsem vlastně zůstal, zůstal víceméně až, až do teď, kde jsem pracoval na Mafii Trojce. Co vlastně dělala česká pobočka Tukej, teda všechno? Co se týká Mafie Trojky, vlastně Hangar 13 je studio, které právě jako je z části v Čechách, z části v Americe. Měli jsme ty úkoly rozdělené. 
A co se dělalo právě tady, tak to byly primárně filmečky. To znamená, skutečně máme tady jako vynikající media tým, který tvořil právě ty, ty filmečky. A v té Americe tam byl primárně ten design. Tam se tvořilo a my jsme měli tu, tu filmovou část tady. Musím uznat, že teďka jsem spokojený vlastně s tím týmem, jak, jak to funguje, že fakt se mně pracuje dobré, i když ta pozice je taková neúplně kreativní, protože skutečně od toho vlastně designu, kdy jsem víceméně pořád designoval, tak jsem přešel na takovou tu manažerskou pozici. A to byla jako ta, taková jako jedna z věcí, která mě motivovala víc se věnovat právě tím svým projektům, aby jsem jak kdyby úplně nezakrnil, aby jsem fakt zůstal fakt v tom tvořivém tvůrčím procesu, a, tak a, nechci říct, že, že jako v tenhle moment vzniknul uh, Wood, uh, Wood Games, a on vznikl už trošička dřív, a, ale až a, teďka jako víc jsem se věnoval právě tady té tvůrčí, tvůrčí věci. Ono to bylo takové, jak kdyby zoskupení právě jako vývojáru, který uh, mají jako full time job právě jako hry, a chcou popri tom tvořit jako něco vlastního, protože ono většinou, když člověk dělá jako něco pro velkou společnost, tak nemá, nemá tu svobodu. Jo? A většinou jako může tvořit, dává tam své nápady, ale vždycky je to jako limitované tím, co uh, nějakým tím směrováním právě třeba skrz toho publishera nebo právě jako uh, vedení firmy a podobně. Takže člověk jako chce jít něco jako vlastního tvořit, takže vzniklo právě tady tohle, kdyby se skupení těch, uh, těch lidí uh, a začali jsme pracovat právě jako na nějakých svých vlastních uh, hrách. No. Uh, tam jsme, uh, jsme už začali jako trošička dřív. Uh, první hra byla uh, In the Deep. Uh, to jako není moc jako známý, známý projekt. Uh, Když si dávno Unreal se snažil uh, posunout engine, svůj engine jako mezi více lidí, aby to bylo jako takový víc pro tu, pro tu komunitu, protože do té doby byl Unreal placený, byl poměrně drahý a chtěli jako podobně jako. Uh, uh, Unity, aby jako vznikla nějaká komunita, bylo to zdarma a třeba se platil nějaké royalty a podobně potom, když ten projekt je úspěšný. Tak jsme se toho chopili jako jedny z prvních, když byl UDK a zkusili jsme právě na tom udělat jednu takovou úplně pidí hru, bylo to takové jako fakt hyper casual pro mobily, to v byli vlastně i s Unreal úplně překvapený, že jsme jako použili tak robustný engine na prostě velké hry a něco úplně prostě fakt hyper casual. Bohužel jsme jako nechtěli úplně tu, tu vlnu, která je třeba teďka jo, na mobilech, že vlastně teďka fakt fičí právě tady tenhle žánr. My jsme jak kdyby trošička předběhli tu dobu a vtedy vlastně ty hráči chceli něco a něco jiného na, tom, na tu mobilní platformu, takže úplně si to neuchtěl tady ta hra. Pak jsme teda měli takové období, že jsme měli rodiny, že jo, malé děti, tak jsme si říkali, že zkusit něco jako pro ně udělat. A jeden právě z kolegů má rodinu, která má vydavatelství na knížky, tak říkal, no hele, tady máme prostě dětskou knížku, co kdyby jsme ji zkusili udělat v nějaké elektronické podobě, že jo, pro děti a tak. Tak říkám, tak zkusíme, že jo, jako to nic nedáme. A vznikla vlastně knížka Babu Story. Je to taková knížka vlastně o slunětí a je to víceméně interaktivní knížka, kde dítě fakt může klikat na různé obrázky, ty jsou rozanimované, vydávat to krásné zvuky. Je tam fakt to úžasný poučný text. To se nám podařilo nakonec vydat, ale tím, že vlastně děláme tady tyhle věci po práci, tak jsme nechali marketing a tady tyhle různé věci právě jako vlastně ten závěr toho vydání na jiné osoby, které to bohužel úplně nepodchytili, takže opět vlastně vyšla hra, která jako nemá vůbec žádný jak mediální support, takže zase to tak trošička zapadlo, ale říkám, ono pokud to člověka baví, jo, já si myslím, že jako většina těch indie studií nebo těch lidí, co jako fakt do toho chcou jít, by neměli jako jít kvůli penězu. Jo. Musí jí bavit ten vývoj, protože pokud jich to baví, tak ji bude naplňovat už jenom ta samotná tvorba těch her a když se ten úspěch dostaví, tak je to super. Můžou pak pokračovat to, můžou dělat, co chcou. Když se to nedostaví, tak ji to nezničí. Protože jako je fakt strašně moc indie studií, kde to vidím prostě, že mají za cíl jenom udělat tu nejdokonalejší hru a vidí jenom to prostě jako jenom ten úspěch. Pořád jako se snaží jako vidět ten úspěch a prostě ty peníze, protože všude okolo jsou jako peníze, že okolo mají pocit, že to získají. Ono to fakt není dobře se na to upnout, jo? protože pak ten neúspěch strašně bolí. Jo? Takže ale nám tohle jako právě pomáhalo tím, že jsme chtěli tvořit a dělali jsme to z tohoto důvodu, tak 
nám to vůbec nevadilo a motivovalo nás to jako dál pokračovat v, těch, v té tvorbě. A tak vlastně jsme se posunuli k té hře Dig and Fly. Sám teďka takové hry vyhledáváš, takže to tě k tomu vedlo? Jo, přesně, přesně tak. No. Dig and Fly, ono to mělo takový jako zajímavý ten původ, to je právě to, že jak jsem neměl ten čas a hrál jsem ty mobilné hry a měl jsem jako rád nějaké žánry. Byl to vlastně Idol, takzvané Clicker Games, pak Match 3 hry, jako ty spojovací, že jo, kde člověk spojuje kameny, a ještě potom nějaké jako jednodušší strategie. A ty strategií hodně jako mě ovlivnilo třeba s FTL. Tak jsem si jako říkal, že pořád mě jako vadilo, že jsem musel preskakovat mezi tady máhle žánrama, že jsem si mohl zahrát idol, pak jsem to musel vypnout, pustit tu match 3 hru, nebo pak nějakou tu strategii, když jsem měl právě jako víc času a mohl jsem si to dovolit. Tak jsem si řekl, že bych mohl udělat nějakou hru, kde by jsem spojil tady tyhle tři žánry, že jsem vlastně jako na tom marketu nic podobného nenašel. Takže ta původní jako myšlenka nevznikla tak, že by jsem dostal jako nějaký nápad prostě na něco úplně nového, ale vzniklo to právě tak, že zkusím spojit tady tyhle tři netradiční žánry do kopy, aby to bylo pro mě. No, on se jako vždycky říká, že ta hra by se měla dělat pro hráče. Já jsem říkal, že to budu dělat pro mě, ale já jsem vlastně taky hráč. Že jo? Každý vývojář je ten hráč, takže vlastně dělá to pro sebe. Jo? Hmm. A, takže tohle bylo takové jako první zadání pro, pro mě. A pak jsem si řekl, co mě ještě na těch hrách vadilo. Jo? A říkal jsem si stamina. Jo, takové to klasické, člověk chce hrát, ale samozřejmě jako ho to stopne a pak musí zaplatit. Ono je to logické, je to takový jako ideální způsob na tu monetizaci. A já jsem si říkal, jak to udělat jinak, aby, aby tam nějaké, nějaká stamina byla, ale v úplně jiné formě, aby to nebylo vlastně ten čas. A na to jsem právě použil ten, ten idle žánr, že vlastně ten čas je samotný hráč. A důvod, proč jsem tady tohle chtěl udělat, byl zase další, že jsem měl jako, já jsem se ještě stanul nějaké další, jak kdyby takové mantinely, nebo co, co chci dosáhnout. A jeden z nich byl, že chci, aby to byl schopný hrát i můj syn. To znamená, aby tam byly pasáže, které jsou tak jednoduché, že to dokáže hrát jako můj, můj malý syn. A současně, aby tam byly pasáže, které můžu hrát já, když mám mnohem víc času. A, a pak jsem a, a chtěl, aby a, aby to bylo skutečně uh, zdarma, aby když to vydám na ten trh, aby, aby to byla klasicky taková ta, ta firmiová hra. Takže tohle jsem si jako stanovil uh, jako za, za mantinely. A ještě úplně poslední věc, co tam byla, že aby jsem to mohl hrát ta bazi počas nějakého meetingu. Jo, když je nudný meeting, člověk se nudí, že jo, tak nemůže koukat do toho mobilu, nebo může, ale pak působí divně, že jo, tak aby jsem třeba tu hru mohl hrát pod stolem a mohl se jako nějakým způsobem věnovat lidem, co jsem kolem mě. A to jsem zase jako právě využil tu idle hru a tu staminu, aby člověk si třeba mohl nagrindit tu staminu a pak, když skončí ten nudný meeting, že jo, tak může potom, a když má víc času, že jo, tak může to potom využít na to hraní. Takže tohle jsem si jako zadefinoval a pustil jsem se do toho. No, tu myšlenku, když jsem mu rozpracoval, jako to trvalo nějakou dobu. No, ta hra, nebo ta myšlenka jako byla už pár let zpátky, takže ono poměrně ta hra jako dlouho ve vývoji, jako tak, takovém, když to vezmeme od počátečné myšlenky. No a dal jsem potom, nejdřív, nejdřív jsem jako začal pracovat na tom sám, ale postupně vlastně, jak jsem tam přidával věci, tak jsem zjistil, že nejsou tak schopný programátor nebo grafik, aby jsem byl schopný to udělat prostě jako v jedné osobě, tak jsem začal právě jako oslovovat lidí, co byli z branže a viděl jsem, že chcou tvořit něco vlastného, tak jsme si tak jako dali dokopy, ten projekt se jim zalíbil a postupně jsme to dotahovali skoro až do konce. No a aktuálně teďka vlastně jsme ve fázi, kdy tu hru máme víceméně hotovou. Je to, víceméně už jsme ju testovali no, u pár lidí, takže byl takový, jak kdyby uh, close beta, by se to dal, dal na, na, nazvat. Jo. Je to takové to, jak kdyby nejtěžší v období vždycky pro toho vývojáře, protože uh, každá ta změna, nebo každý ten feedback, ono většinou ty lidi samozřejmě feedbackují vždycky to negativné, to, co jako se jim nelíbí na té, na té hře, aby, jako vám, aby vás jako někam posunuli. Jo. Takže ono vždycky jako člověk to těžko nese, že, jo, že tam prostě jako je něco jako negativního. A současně každá ta změna tím, že ta hra je jak kdyby skoro hotová, tak znamená strašně moc známají. Jo. A jako nejdůležitější je, aby fungoval vždycky ten core loop v té hře. Pokud 
tohle jako nefunguje u toho, u těch testů, tak to už je potom velký problém. To už jako potom znamená vždycky jako překopat celou tu hru. Takže fakt jako základ je to vždycky jako taková i rada pro těch individuálů testovat ten korlup co nejdřív. Prostě nemusí být ta grafika tam hotová, nemusí být prostě to vyladěné, ale zkusit ten korlup, tu hlavní mechaniku, či funguje dobře, či se to uchytí u těch, u těch hráčů. Pokud tohle jim funguje, tak už pak ten zbytek, to už jsou drobnosti, které se dají ladit, které, které už není problém tolik modifikovat. Takže nám jako naštěstí ta beta ukázala, že ten korlup funguje dobře a, a teďka už jenom ladíme ty drobnosti. Jak jsem říkal, ještě protože to takové to těžké v období, protože každá ta změna už není tak vidět. Jo? Každá věc, co tam člověk už přidá, tak už není tak viditelná jako na tom začátku toho, toho projektu. Že? Když člověk udělá nějakou boxovou scénu a pak změní tu grafiku, tak je tam obrovský skok. Je to okamžitě vizuální, to je motivace vlastně pro ty lidi. Tak proto jako i hodně jako těch indie vývojářů častokrát odpadává právě u toho konce toho projektu. No, to je vždycky to nejtěžší v období pro ně. No a ještě bych jako trošku jako něco řekl k té hře samotné. Mě vlastně bavil jak kdyby ten vesmír, ten univerz, takže ta hra se odehrává právě v tom vesmíre. A trošička jsme to, já teda úplně jako neholduju nějakým příběhem vlastně v těch mobilních hrách, protože člověk jako nemá tolik času se do toho příběhu dostat a ono hlavně, jako když se nějakým způsobem vypráví, tak je fakt potřeba na to nějakou dobu a jak člověk to zahra za pět minut, odloží to, třeba zvrátit se k tomu po nějaké době, tak už ten příběh je trhaný a už jako člověk musí vzpomínat vlastně, o čem byl ten začátek. Takže úplně to jako nemám rád tady v těchto mobilních hrách, ale bez tak jsme tam dali jako příběh právě pro lidi, kteří chcou vědět vlastně, proč to, proč to hrají. A celé to vlastně o nějakém globálném oteplování, takové, dalo by se říct, že možná teď jako kliše, že jo, a, ale chtěli jsme to tam trošku jako poukázat na tady tohle, takže a, vlastně planeta není na tom úplně dobře a snaží se vybudovat štít právě, teďka by mě jako fyzici úplně jako a, se zřeli z kůže, že vlastně to úplně jako není jako položeno na fyzikálních základech, ale jako a, v těch hrách to zase až tak nevadí. A, podstatně je právě jako nějaká netradiční myšlenka, že hmm. něco něco, co jako, uh, může být fakt fikce. Takže vlastně uh, lidi se snaží jako vybudovat štít a nemají tolik zdrojů, takže se rozhodnou právě uh, vysílat různé uh, explorery právě do okolitého světa, protože mají ty technologie právě, aby objevovali uh, další světy a obožnit jim právě jako těžitý materiály. No a uh, jeden vlastně jako z těch explorerů uh, byl tvůj otec, uh, ten se bohužel ztratil. No a ty vlastně, když jsi dospěl, tak se rozhodnou, že se tak jako vydáš a takhle sbírat uh, ty materiály a současně popri tom budeš jako hledat toho svého otce, takže taková dvojitá motivace. Uh, no a uh, začneš, uh, přistaneš na nějaké planetě uh, a začneš ju kolonizovat, začneš uh, získávat ty materiály, které pak uh, vlastně posíláš na Zem. Uh, takže to je takový jak kdyby uh, jednoduchý příběh uh, tady k té hře. A celé se to skutečně odehrává v tom vesmíru. Je tam, jsou tam takové tři části. Pro mě je právě na té planetě, kde ten hráč právě těží ve formě té idle hry, té klikací hry, vlastně těží rudu, z které pak získáváte materiály. Pak tady tohle vlastně používá jako zdroje na expedice. Ty expedice samotné už odehrávají se ve formě match 3 hry, takže tady, tady už ten druhý žánr. A jak to spojuje vlastně ten strategický element, ta třeba to Faster Than Light. Mně se právě jako hodně líbilo, jak tam se pracovalo s těma loděma, takže tam byly různé sloty, hráč se musel rozhodovat, jaké, jaké zbraně, jaké systémy použije právě pro to, aby tím univerzem byl schopný uh, proplout a uh, zachránit se. Uh, tak jsem chtěl jako něco podobného tady, takže hráč právě jako má různé lodě a s různýma slotama a je schopný právě jako uh, určovat si, jaké systémy, jaké zbraně bude používat a tady tyhle zbraně mu právě pak modifikují tu, tu samotnou match 3 hru. Takže takhle jsme jako spojili ty tři žánre, žánre do kopy. Hmm. Hmm. Asi tolik. Dig and fly. No. Nepoužíváte takovou tu nejklasičtější monetizaci, že prostě mm-hmm. máš jenom nějakých omezených pár tahů, které můžeš dělat, pak musíš čekat nebo zaplatit. Jak to máte v plánu mm-hmm. nějak? Jakým způsobem to máme monetizované? No. Tak monetizace vlastně je založená hlavně na věcech, které jsou permanentnějšího charakteru. To znamená, je tam třeba inventár, který hráč má k dispozici. Určitě vlastně skladisko právě na ty, na ty materiály, na ty zbraně, takže rozšíruje tady tohle. 
A pak tím, že to je vlastně založené na tom idle žánru a tam vlastně funguje to, že nazbírat co nejvíc kdyby třeba z peněz nebo je to vždycky o nějakém čísle, které je, se inkrementálně zvedá a vlastně hráč má jako dobrý pocit, když dosáhne co nejvyšší číslo, tak jsou tam právě jako různé sloty v různých vlastně jako věcech, které zvedají právě možnost tady toho inkamu. Vlastně tady toho, to nazývám tu soft currency, nebo právě toto číslo, když to zjednoduším, mm. které se zvedá. Takže vlastně jako pak hráči, kteří skutečně chcou být jakby DB top, který jako se, jsou takový ty, co jako rádi se porovnávají s ostatníma hráčema, tak vlastně by měli investovat tady do těch různých slotů, které pak můžou používat na zvedání toho inkamu. To znamená, ve vesmíru můžou najít různé artefakty, které jim dávají různé násobky, právě třeba znát to, kolik vytěží rudy, nebo kolik, jak rychle těží tu rudu a podobně. A když si nakoupí tady ty sloty, tak můžou tam pak přidávat tady tyhle artefakty. Jo. Samozřejmě ten hráč to může hrát i bez toho. Ta hra skutečně se dá dohrát úplně bez jakéhokoliv nákupu. Jo. Jenom je to právě pro toho hráče příjemnější, třeba když má jako větší ten inventár, nemusí tolik přemýšlet, který materiál prodá nebo si ho nechá, může si skutečně jako na tom skladu držet těch věcí víc. Nemusí potom třeba tolik grindit ten materiál znova a znova, protože třeba neměl ten prostor a nemohl si to, nemohl si to nechat. Jo, ale říkáš teda, že ta, ta příběhová část se dá dohrát i bez toho. Ano, ano. Je to vlastně takové, že hraješ celou dobu sám, nebo tam potkáváš jiné hráče, nebo jsou nějaké žebříčky? Nebo... Mm-hmm. Co se týká toho sociálního elementu, ten je skutečně jako v dnešní době extrémně důležitý, ale tím, že jsme poměrně jako malé se skupiny jako lidí, tak nemáme ty kapacity udělat třeba synchronní multiplayer, nebo skutečně, aby tam byly nějaké, že se potkají jako dva hráči přímo. Takže je to skoro v takové nepřímé formě, v takovém tom asynchronním multiplayeru nebo socializaci, to znamená, Uh, budou tam různé leaderboardy, takže jako hráči budou vidět vlastně, kdo kolik přispěl vlastně na tu záchranu světa. Jo? Takže vlastně ten člověk musí se vždycky rozhodnout. Investuju víc do té své základně, aby jsem ještě víc vytěžil, aby jsem pak mohl ještě víc poslat na tu záchranu světa, nebo rovno budu posílat jako víc peněz právě, aby jsem se v tom řebříčku mezi těma hráčema, kteří posílají právě ty, uh, ty zdroje na tu záchranu světa, posunou výš. Takže to je takový jako první, takový nejjednodušší vlastně, jak, jak kdyby uh, sociální systém. Uh, pak uh, časem bychom tam rádi právě dali možnost uh, nějakého marketu, to znamená, aby vás ty hráči si mohli mezi sebou šérovat nebo uh, prodávat různé, uh, různé ty materiály nebo právě zbraně, to znamená, když člověk jako nebude potřebovat nějaký typ zbraní, uh, protože má nějaký svůj způsob hraní, tak může ho prodat, nebo má třeba dvě fakt dobré zbraně, nepotřebuje tu jednu, takže chtěli bychom tam potom časem přidat i tady ten uh, market. Uh, takže to je jako další takový sociální element. Uh, No a potom vlastně i takový support, vlastně, že když člověk má víc těch friendů, tak třeba může používat, ono je to dost známé v některých hrách, třeba jako Puzzle and Dragons, nebo to asi jako taková nejznámější tady v tomhle, že když člověk může jít do souboje právě, že si vybere nějakého frenda a nějaký skill, No, který ten friend má, může potom používat právě v, tom, v té mečtry hře. Takže jako tady tímhle stylem. To znamená, když člověk má nějakého přítele, má nějakou loď, která má nějaký skill, tak třeba si ho může právě přizvat a použít vlastně tady ten jeho skill. Jo. Ale všechno to bude právě v té asynchronní variantě. Mm-hmm. A, no a ty, ty souboje, ty tam teda probíhají, jak to jsou jenom proti NPCčkám, nebo taky třeba plánujete do budoucna, mm-hmm. že budou moc proti sobě dva? Nebo... Aktuálně to jenom proti NPCčkám, to znamená, hráč vlastně objevuje různé galaxie, je tam nespočet planet a na každé té planetě jsou vždycky jako nějaké, nějaké typy právě tý, té, té civilizace, která, která tam je. Takže hráč bojuje jenom proti tady tyhle, tyhle civilizaci. Co se týká souboje proti hráči, aktuálně to neplánujeme. Možná časem do budoucna bychom to tam dali, ale aktuálně to neplánujeme. Říkal si, že ta hra je teďka už hotová, že děláte nějaké beta testy uzavřené, takže máte nějaký plán, kdy ji vydat? Mm-hmm. Jo. No, velice rádi bychom uh, tu hru vydali uh, vlastně co nejdřív teďka začátkem uh, tohoto roka. Uh, náš plán je takový, že rádi bychom udělali ještě takovou větší uh, interní betu. To znamená, pokud by měl někdo zájem uh, zkusit, uh, 
tak uvítáme prostě kohokoliv. A pak bychom chtěli zkusit soft launch, to znamená dát to do takového toho, pro to širší publikum, kde bychom právě zkusili, jak ta hra se chová u většího počtu lidí, jak, jak fungují servery, na kterých to máme. A potom podle vlastně toho feedbacku bychom uviděli, kdyby jsme to přesunuli právě na ten skutečný release. U toho softlanče je to těžké, někdy to bývá prostě měsíc, někdy dva, někdy tři, někdy čtyři. Skutečně bude záviset od toho, od toho feedbacku od ty lidí, protože jako rádi bychom fakt, aby ta hra byla vyladěná, aby tam nebyly žádné zásadní problémy, aby fakt ty lidi, kteří potom skočí do toho releaseu, aby fakt měli z toho ten nejlepší zážitek. Tak jo, já, tak to asi máme všechno, takže já bych ti moc rád poděkoval za to, že znám nám řekl zase něco málo o historii, no, třeba o tom chameleonovi, o kterém moc lidí nemluví. A zároveň bych ti rád popřál, ať se teda daří s tvojí vlastní hrou, Dig and Fly. A... Tak jo, děkuji, děkuji moc a hlavně děkuji za to, že jsem měl možnost si s tebou popovídat. Bylo to super, děkuji. Já.